Oh, very sorry my daughter and my wife, Jamani. Mimi sio mchezo mchezo kiasi hicho. Hebu subirini kwanza. Jari sana familia yangu nikiwa hapa nalipia ruku na mambo mengine <laughs> yani ni very fantastic asante sana sim bank wananchi wote nchi nzima kwa mujibu wa sheria yetu namba 20 ya mwaka 2024 ya usimamizi wa hifadhi ya mazingira inamtaka kila mtanzania ana wajibu wa kutunza na kuhifadhi mazingira na sheria yetu pia inatoa haki kwa kila mtanzania aishi katika mazingira safi, salama na ya kiafya. Kwa hiyo inazuia watu wengine wasiwakere watu wengine. Mheshimiwa mwenyekiti, mto Makere ni kweli kabisa kwamba mto ule kwenye vyanzo vyake ulivamiwa. Lakini uvamizi ule ulikuwa unafanywa na wale wahamiaji haramu ambao wanakuja kule Kasuru, wanawakodi wananchi wa Kasuru, alafu wanaenda wengine wanakata miti usiku wengine wanalima. Lakini kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa, halimashauri ya mji wa Kasuru na wilaya ya Kasuru. Tumeweza kuhakikisha kwamba yale maeneo ambayo yamevamiwa na kama nilivyosema kwenye majibu ya msingi, mifugo yote tumeiondoa. Na hata hivyo miti kwenye maeneo ya Nyarugusu maeneo ya makere yenyewe maeneo ya ya, ya, ya kwamba maeneo ya muhadivado maeneo ya kaimungoma maeneo yote yale wamepanda miti zaidi ya msi, ya, ya, ya milioni ya msini na, na, na laki tano mwishimu wa mwenyekiti wako wa Tanzania pamoja na vyombo vya habari wameanza kupotosha kauli ya mwishimu wa raisa alio itoa jana kule kagera kwamba sasa wananchi ni ruksa kwenda kuvamia maeneo oevu, maeneo ya vyanzo vya maji, ni wakikishie kauli ya raisi isibu ya kapotoshwa wanainchi wakaenda kuvamia maeneo ya mito na kuwanza kulima na kauli ya liyo itoa mwishimi wa raisi wa Tanzania wa elewe vyanzo vya maji, ndivyo uhai wetu, mito yote itakauka hakuna anayo rushua kwenda kwenye chanzo cha maji na hata hivyo mwishimi wa mwenye kiti kwa mujibu wa sheria mazingia Raisi ametumia kifungu namba 57 cha sheria hiyo kwamba pale ambapo kuna kuwa na changamoto wananchi wale ambao wako karagwe wale wamekuwepo pale hawana adhi Raisi ametuomba tushirikiane na uongozi wa mkoa kwa kisha wale wananchi wanapatua maeneo mengine lakini sio kuwaondoa kwa hiyo hamruhusiwi na msije mkasema kwamba Raisi amewazuia wananchi kinyume na sheria Asante. Oda, oda, oda Na nikuwa kikishia mwishimua mwenye kiti na watanzania wato wanao tusikiriza Mwishimua makamu wa Raisi aliunda task force Ikaenda kwenye great ruaha ambako walikuwa wanaribu vyanzo vya maji Wakaenda kwa kikisha kwamba wanafanya usimamizi na kutoa mafunzo na kuelekeza wananchi Lakini pia tumeenda bonde la usangu na ihefu Tumeondoa ufugaji wote kwa maana ya kutumia nguvu kubwa kwa kisha kwamba vyanzo vya maji vina imarika. Na hata hivyo mwishimua waziri wangu januari makamba Ule mto eh, eh, wapale katavi pale Ambao uluko, uluko meziba kabisa ule mto kachima Alienda pale akakuta mkulima mmoja Ameweka banio, amezuia maji viboko wanataka kufanja Na watumiaji wengine wana maji Akaenda pale akazibua Na sasa maji anaendelea Kwa hiyo tutaendelea kutumia nguvu na sheria Kwa kikisha kwamba hakuna atakaye vunja sheria Yote atakaye vunja sheria hata salimika Na nini nitoe darasa la memu kwa Kwa wale walio ikosa Yani mpango maalumu kwa walio ikosa Mwishimu mwenye kiti Sheria nilio isoma namba 20 ya elfu mbili na nne Kifungu wa msina saba Raisi anaweza akatoa kibali Waziri anaweza akatoa kibali Kwenye maeneo ya mita stini kutokana na changamoto alio yona Na ndio maana wakiti mungine mnaona mahoteli ya najengu andani ya mita stini Ni kutokana na vibali Kwa hiyo raisi wetu hajavunja sheria Na nini mtakapo wachochea wanainchi kuvunja sheria Sheria ya raisi magufuli itapamana na nini ya santa Kante Lakini mweshmiwa mwenye kiti Sisi kama wawakilisho wanainchi Tumusikirize raisi au tumusikirize waziri Mara nyingi tumeambiwa raisi ya kisema ni sheria Raisi jana mewatangazia wanainchi kwa amba walime Waingie kwenye mabonde Mbaka mbua itakapo watoa 
na hii sheria naosema mheshimiwa waziri hii sheria ya rais anaosema mheshimiwa waziri inahusu tu kanda ziwa na ni sheria na mangapi kwa sababu anazungumza kila siku kwenye kanda ya ziwa analeta upendeleo wa wazi je tumsikilize rais tumsikilize waziri na kwa nini rais kila wakati akienda kanda ya ziwa umeshaeleweka asante mheshimiwa waziri majibu wetu haiongozwi kwa kupendelea wananchi wa eneo moja Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria kwa mujibu wa katiba. Na nimuhakikishie na nimerudia tena. Alichokisema rais wetu kule Kagera hajavunja sheria. Nimekuambia kifungu namba sita kasome ambacho kina, kinatoa mamlaka ya kuruhusu. Na hata wewe mheshimiwa msigo kama una shughuli zako unataka kuzifanya kando kando ya ziwa kando kando ya mto, leta ofisini kwetu utapata kibali. Na mheshimiwa mwenyekiti Huyu mheshimiwa msigwa mimi nimeenda Kihansi nimeenda Kihansi nimekuta wananchi kule Kihansi pamoja na, na, na Mufindi na, na, na Ifakara wanalima kwenye bonde la mto Kihansi na tumewasaidia kabisa wananchi wale kwenye mradi wetu ili waendeleze lile bonde kwa kilimo hii inaonyesha dhahiri kwamba tubagu 